和江颂生结婚五年，不知道这是第多少次看到他和别人的花边新闻了。这次的标题是“太子爷和小少爷竞相求爱”，配图是开着迈凯伦的太子爷和骑着川崎的小少爷追着一辆红色的法拉利。法拉利上的女人笑容明媚，美的张扬。她是我的妻子，江颂生。评论区一片尖叫，这是什么小说情节？狠狠带入了，姐姐，我能体验一把你的生活吗？我眨眨酸涩的眼睛，不能哭，他不喜欢，反正我也要死了。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。心间涌起团成一团的酸涩，压得我喘不过气。我再也控制不住自己，盯着这照片，眼泪一颗一颗往下砸。哭着哭着，喉间也泛起腥甜。我用手抵住嘴，试图压抑来势汹汹的咳嗽，来不及了，眼泪混着鲜血滴在沙发上、地面上，一片狼藉。对不起，对不起！我惊恐地抓起茶几上的纸巾去擦沙发，不意沙发越擦越脏。血没止住，染红了奶白色的家居服。我突然停下来了，喃喃道：“他本来就不喜欢你了，你哭不哭，脏不脏，他都不在乎。”我这样呆愣的在血滩上坐着，慢慢的，血干了。然后我转身进了厨房，冰箱里是今天买的新鲜的菜。本来是我为今晚的烛光晚餐准备的，不过他今天应该。也不会回来了。结婚五周年纪念日，连我生日都记不住的他，怎么会记得这个日子？房子和自己还是需要收拾一下。饭就不吃了吧。我舔了舔嘴唇，嘴里没有一点味觉。沙发还是清理不干净，我只能往上面盖了一层鹅黄色的沙发布。鹅黄色温暖干净，却压不下若隐若现的血腥味。我吸了吸鼻子，进了浴室。主卧的浴室是宋宋当初亲自设计的，镜子很大。他总说这样他可以更好的看我。我们家青燕真好看。我红着脸，白毛下的耳朵悄悄竖了起来。眼睛好看，嘴巴好看，鼻子好看，耳朵好看。他凑到我耳朵边，偷偷亲了一口。我浑身就僵住了，湿漉漉的眼睛无措。他也耐心地哄着我，一步一步来。此时我看着镜子里的自己，脸白的像一张纸一样，嘴唇没有一丝血色。本来透着粉的身体，此时也苍白的厉害。本来柔顺的白毛，现在泛着黄。往日里神采奕奕的杏仁眼也没了光亮，好丑，好丑！我痛苦的捂住头，脑袋里有小人在打架。他怎么会喜欢这样的你？我发了狠的搓着自己的身体，娇嫩的皮肤经不住这样暴力的对待，火辣辣的疼。在他隐隐要渗出血丝的时候，我停了手，还是有几处破了皮。我贴上了创可贴，沾了血的衣服被我丢进垃圾篓。主卧没有新的家居服了，我只能裹着浴巾去了楼下。门口突然传来动静。我眼睛亮了亮，他回来了。我扣了扣手，有些紧张的咽了咽口水。已经好久没见到他了，鼻子动了动。刚刚洗过澡，香香的，确实是宋宋。他冷漠的视线落在我身上，眉头紧锁，声音都透露出不耐烦。少了你穿了，果快步就下来了。我，我张张嘴，急切的想要解释。他的手机却先响了，我只能垂着头站在离他不近不远的地方，细细打量他。宋宋瘦了些，穿着黑色的吊带裙，露出锁骨，和红唇相配，很性感。不知道对面说了些什么，他的眉眼都染上了笑意。他好久没对我笑过了，我一时看得有些痴迷，我就来。他笑着挂了电话。目光重新落到我身上时，又恢复了凉薄，我的心又开始闷闷的疼。他又要走了吗？
，打电话的是谁？今天在路上追着他的人吗？你刚刚要说什么？我摇了摇头，忽然不想解释了。空气中隐秘的血腥味让我不适，他却突然揪住我浴袍的领子，力道很大。我没站稳，压着他摔在了沙发上，守护着他的脑袋，磕到了桌子，有些疼。我拧拧眉。急切的想要检查宋宋是否受伤，他却厌烦的推开我：“别碰我，脏！”我一时之间不知道该如何反应，一颗心如坠冰窟。宋宋，我小心翼翼的试探着开口，声音梗在喉咙里一般酸涩又沙哑：“我刚洗过的，我不脏的。”我抓着宋宋的手，想让他摸摸我的头发。他却把我的手一把甩开了，滚！嗓音里是藏不住的厌恶。已经这么讨厌我了吗？我起身，却不敢伸手扶他。宋宋的头发有些凌乱，黑裙的褶皱恰到好处。我就在原地一直盯着他的背影，直到门被“砰”的一声关上。迟来的悲伤几乎要将我整个人吞噬。明明之前还很好的。我真没用，头发下的耳朵不知道是什么时候探了出来。我伸手安抚的摸了摸，他又恹恹的垂了下去。我拖着疲软的身体准备上楼，灯光忽然都灭了，家里的电费好像是很久没交了。我不喜欢黑暗的环境，残存的理智几乎快被击溃。我脑袋里不停的回想着与宋宋有关的一切。今天明明是我们五周年纪念日，我却把宋宋气走了。摸索着下了楼，我找到被我扔在沙发上的手机，给宋宋打了电话。嘟嘟嘟，对不起，您拨打的电话暂时无法接通，请稍后再拨。Sorry， 我挂断电话，一遍又一遍的按着通话键。终于，宋宋接了电话，家里停电了，你能回来陪我吗？宋宋没说话，那边是喧闹嘈杂的歌舞声，伴随着几个陌生男女的声音：“谁呀？你家那只粘人的狗？生生，你怎么还不和他离婚？”我挂了电话。粘人吗？是我太粘人了，所以宋宋烦我了，不愿意再喜欢我了吧？我的脑子并不聪明，现在长得也没有以前漂亮了。宋宋怎么会继续喜欢我？我趴在沙发上，想着想着，一直到很晚才迷迷糊糊的睡去。第二天还是被电话吵醒了。我撑着沉重的脑袋接起电话，是赵医生打过来的。青燕，今天记得来复查。他是我的主治医生，是我爸爸妈妈的朋友。爸爸妈妈去世后一直对我很照顾。赵叔，我不想治疗了。我娜娜道：“这个病。”本来也就不能根治，与其拖着这一副躯体苟延残喘，不如好好过好最后的日子。赵叔却并不意外的样子，听筒里传来他叹气的声音：“青燕，你现在过得好吗？”我沉默不语。赵叔心里应该也清楚的，如果好的话，之前几次化疗不会是我一个人去；如果好的话，我拼了命。也要多活些时日。最后，他只说了一句：“年轻人的感情就是缺交流和沟通。”可是，宋宋现在都不愿意和我多说一句话了。我轻轻地道了谢，他还是坚持让我去一趟医院拿点止疼药。我给物业发信息，交了电费，换了身衣服，出门了。车库的钥匙不在我手里，我只能打车去医院。开车的司机也是兽人，狼的拟态还没有完全消失，看上去很霸气。我不由得想到昨天照片上的那个小少爷。我的拟态如果是狼的话，宋宋会不会再多喜欢我一点？可是我只是一只很笨很笨的萨摩耶。这个世界有两种人，一种是纯粹的人类，另外一种是保留了部分动物特征的兽人。两种人在现今的社会上保持着微妙的平衡。兽人也有一些人类所不知道的隐秘。兽人相当于双性人。
，难受人也是可以怀孕的。你长得挺漂亮，白色头发，你是萨摩耶？我支着头看窗外，司机找我搭话，我点点头，浅浅的笑了笑。是的，兽人不是不能单独去人类医院吗？你的人类伴侣呢？他很忙。我家长辈在那家医院工作，我勉强维持住脸上的笑意。看来不是个合格的伴侣。狼人若有所思，接下来的路程一路无话。我昨天晚上没休息好，在路上就打起了瞌睡。我睁开眼睛时，狼人透过后视镜看着我，也不知道看了我多长时间。他对我感兴趣，我抿了抿嘴。对这样的目光并不陌生。我从小就长得漂亮，经常有兽人说要把我娶回家。谢谢你，超出的费用我会通过平台支付给你。我拉开车门，走下车，面前就是仁德医院。在门口，我却被保安拦着不能进去。兽人就是不能单独进去，你必须有伴侣的陪同。我和赵医生约好了的，我耐心解释。因为迟到了，赵叔正在手术中，不能像往常一样来接我。保安粗暴的想要推开我，却被一双苍劲有力的手拦下。我转头，是刚刚那个狼人司机，他对我眨巴眨巴眼，示意我配合他。我就是他的伴侣，现在可以进去了吗？他沉声询问那个保安。保安或许是被狼人的凶狠吓到了，拉开警戒线。放我们进去。刚刚谢谢你，我真诚的向狼人道谢。所以，我现在能知道我伴侣的名字了吗？他笑得明朗。我鲜少听到这样直白的打趣，脸蹭一下烧了起来，连到耳朵根。我叫许清燕，你在干什么？手被人拽住，我猝然闯进江宋生含着冰渣子的眼里。宋宋，我我慌张的想要解释。一道声音突然从转角处传来，声声是宋宋最近喜欢的那个兽人，边牧宋江耀，也是和我有一半相同基因的弟弟。他穿着一身病号服，朝我们这边走来。宋宋松开了我的手，快步走到宋江耀身边，嘴里吐出的话虽是指责，却带着宠溺。你身体不好，得好好养着，不能走这么快。知道了，宋江要吐了吐舌头，挽住宋宋的胳膊，然后像是才看见我一样：“青燕哥，你怎么来医院了？是不舒服吗？”咦，旁边这个大美女是哥的女朋友吗？宋江要说话，还是一如既往的让人讨厌。我攥紧了拳头，像吃了柠檬一样，整个人都酸酸的。管他做什么，宋宋的一句话直接让我泄了劲。身边的人突然低低的笑出了声，鼓了鼓掌，真是一出好戏。诸位都当我是空气吗？第一，我是在路上遇到的这位漂亮的先生。狼人指了指我，我的耳朵还是烫烫的。第二，我确实挺想当他女朋友的。狼人玩味的看向宋宋，宋宋的脸上没有什么表情。第三，这位大哥，你戏真的很多。狼人轻蔑地瞥了一眼宋江耀，我莫名有些高兴。宋江耀气结，你生生，宋宋听到宋江耀的声音就软了态度，转而对我横眉冷对：“许清燕，管好你的那些烟杂事，别摆到台面上恶心人。”我浑身的温度骤降，心脏被狠狠地攥住，弯腰猛烈地咳嗽起来。宋宋再没看我一眼。带着宋江要走了，我咳的眼泪都要流出来，背上的手轻轻拍了拍，我吓得尾巴从后面钻出来。又是那个狼人，对不起，让你看笑话了。我捂住隐隐要渗出血的口鼻，向他道歉，毕竟他也帮了我。莫名其妙的被牵扯进我的家事里，不厚道。我也并不认为刚见面的人会对我一见钟情。就算是，也不能麻烦人家。许清燕，他挑眉，嗯，我点点头，血又控制不住的流下来，一时间头晕目眩，身体不受控制的往下栽，落入一个结实的怀抱里。
，失去意识的前一秒，我迷迷糊糊听到一句：“眼光有够差的。”再次睁眼，就在病床上了。入目是赵叔关切的脸，他伸手探了探我的额头，有些低烧。你这段时间身体状态又差了不少，语气里是浓浓的关心。我有些愧疚，这段时间送送回家的频率更低了。我不想做饭，就一顿一顿的饿着。萨摩耶肠胃本来就不好，吃那么点怪不得一一米八的男人轻的跟片羽毛似的。是那个狼人。我转过头，果然在病床旁边看到了他。他手里正削着一个苹果，见我看他，咧开嘴笑了笑，手中的刀换了一个方向，切出一个小块，喂到我嘴边。我下意识的张口吃了，谢。他摆摆手，可别，咱俩认识几个小时，你都说了多少个谢谢了？你真要报答，我就以身相许算了。咳，赵叔尴尬的咳了咳，我恨不得找个地缝钻进去。这人说话嘴也没个把门，尽说些有的没的。你们先聊，我去别的病房看看。赵叔嘎吱窝下，夹着病历本就出去了，留下我和那个狼人。气氛一时有些怪异。你怎么不问我的名字？他的苹果削完了，有一口没一口的咬着。我下意识舔舔嘴，刚刚苹果的清甜还在口腔中蔓延。那你叫什么？不告诉你，你那女朋友可是花边新闻的热门人物。他又咬下一口苹果，哪里有人跟人聊天往心口上扎刀的？我有些郁闷，见我不答话，他又自顾自地说着：“萨摩耶，你在家干什么？当家庭小主夫？我叫许清燕，我叫顾意。”他正色道：“我正在思考是哪个意。”他下一句话就又不着调了。那现在我们算是认识了，我可以追你了吗？我认真的和顾意说清楚我的情况，我是有家室的人，并且我很爱我的妻子。我顿了顿，觉得有点可笑。现在我连一句夫妻恩爱都不敢说出口了，而且如你所见，我举了举吊着水的手。赵叔跟我说过了，我最多还有三个月。扯了扯嘴角，苦涩的笑扬起。我居然会对一个认识几个小时的陌生人袒露我的伤疤，这样也好，他应该会知难而退吧？婚姻嘛，没有感情了就离。故意顺手扒了个葡萄，抛到嘴里。至于你命不久矣，故意扬了扬唇。爱情是没有实现的，一秒钟是爱，一分钟是爱，一个月、一年、一辈子都是爱。我愣了愣。第一次听到这样关于爱情的言论，如果没有一生一世一双人，那也能叫爱吗？我脑袋笨，想不通这样的问题。从赵叔那里取了药，故意硬要送我回家，我拒绝。今天已经麻烦你够多了，那也不多这一件了。他靠在车上，由于没有规范停车，车上还有一张罚单，有些滑稽。那我给你钱。我最终还是选择打开车门坐了进去，原因无他。挂完所有的水已经很晚了，我和宋宋的别墅在郊区，不太好打车。车上和顾意加了联系方式，他的头像是一座山，像大叔一样。记得想我，故意对我招了招手，走了。想你干嘛？我摇摇头，给故意赚了几万块钱过去。然后顺手把他拉进了黑名单，打开门，客厅的灯却亮着。我换鞋的动作一致，宋宋回来了。哥，宋江要端着一盘草莓，穿着我的家居服，先发现了我。宋宋带宋江要来我们的婚房。宋，我拧了拧眉。江宋生呢？生生在洗澡呢。宋江要无辜的耸耸肩，像主人一样坐在沙发上。声音不附在人前的的清冽干净，带着挑衅。许清燕，生生已经不爱你了，你这样缠着他，只会让他觉得恶心。我习惯了宋江要人前人后的两副面孔，小的时候他就这样，什么东西都想要和我抢。你这样的行为
和你爸爸有什么区别？我嫌恶的看了眼沙发，想该换一个。真脏！宋江耀的爸爸是他的逆鳞，他就是他爸爸设计我爸爸的产物。他几乎要跳脚，却忽然压低了声音：“许清燕，你知道他为什么不喜欢你哭吗？”我脑袋里有什么东西轰然炸开，因为你哭起来太像我，思绪像断了线的风筝。我无法进行思考，耳边嗡嗡响。青燕，别哭！青燕，不要哭了。嗯，你能不能别哭了？哭哭哭，就知道哭。锁骨上突然有一股凉意，我伸手摸了摸，又流眼泪了呀。将要不过就是睡不惯医院的床，你至于吗？视线和思绪重新聚焦，我才看清眼前的场景。宋江要额角磕到了。血液丝丝缕缕的渗出来，青青紫紫的，看上去很吓人。宋宋扶着他坐下，站起身，与我对峙。许清燕，本来该难过的，我垂眸，无声的用眼睛描摹宋宋的眉眼。可现在，我只觉得无聊极了。这样不分青红皂白的指责和偏爱，指甲深深嵌入肉里，我齿间的声音支离破碎。江宋生，我们离婚吧？你说什么？宋宋定定地看着我，眸光沉沉。我微微仰头，闭着眼睛，平复着内心的内心的汹涌与挣扎。在睁眼时，我眼神恢复了清明。我们离婚，哈哈哈,哈！宋宋仿佛听到什么大笑话一样，用手握住我的下巴，逼迫我低头与他对视。许清燕，离婚不可能。我不懂宋宋眼中的愤恨和失望从哪里来。明明先不爱的是他，我只是攒够失望了，想离开了。直到他开车带着宋江要离开，我才回过神来。滴答，滴答，我烦闷的擦了擦嘴角和鼻子，怎么又流血了啊？我胡乱拆了几包药，塞进嘴里，冰凉的水和苦涩的药一同涌进胃里。我微微蜷缩着身体，嘶，好疼！缓了一会儿，我跌跌撞撞地站起身，给沙发换了一层沙发布。宋江要沾染过的东西，脏了，脏了。回到主卧，我打开灯，一眼就注意到床单，不是出门时的整洁，不能乱想，不能乱想。我压下蔓延的苦涩，最后还是没忍住，跑进洗浴间，抱着马桶吐了起来。胃里没有什么东西，我红着眼睛，几乎要把胆汁吐出来。偌大的镜子明明晃晃地昭示着我的狼狈。这面曾经承载着很多隐秘的快乐镜子，现在只让我觉得可怕、恶心。好丑，好丑！等我反应过来时，我已经拿着一把椅子把镜子砸碎了，有镜子的碎片擦着我的脸。我的身体过去，好疼。我却觉得有些畅快、开心。残存的镜片里，我的样子更加模糊。踩着玻璃渣，我走出了主卧。刚刚胡乱吞下的药的药效似乎上来了，我的尾巴不受控制的出来，摇了摇，又耷了下去。我夹着尾巴去了客卧，抱着枕头睡觉。这里没有宋宋的味道。我浑浑噩噩的在别墅里过了几天。冰箱里的食材都吃完了，好像该出门了。我揉了揉眉心，总感觉自己忘性越来越大。简单收拾了一下自己，路过主卧时看到碎掉的镜子，我微愣：镜子怎么碎掉了？痛苦的回忆如潮水一样淹没我，又流眼泪了，脑袋又开始疼。我捂着脑袋蹲下，耳朵也痛苦的抖动。片刻后，我的眼神变得空洞茫然。哦，我生病了，宋宋不要我了，我得出门买东西了。家里的大门从外面能够锁上，从里面打不开。我又试了几次，才确认结论：宋宋把我关在家里了。我做了什么惹宋宋生气的事情吗？我眨眨眼，想不起来，于是给宋宋打去电话。宋宋接得很快。声音有些沙哑，我我摸了摸自己不安的耳朵，宋宋，你能回家一趟吗？
，我想出门，我绑着你的腿，不让你出去了。”宋宋凉凉的声音从听筒那边传来，声声过来选蛋糕了。好，我听着那边的动静。宋宋最后跟我说了一句：“许清燕，你听话点。”又是听话，可是我不知道我做错了什么，肚子饿得不行。我给物业打电话来开门，门外却先传来开门的动静。宋宋回来了，是尾巴欢快的摇了摇。欣喜的蹲在门边，门被踹开，我呆愣的看向门口的人，一个很帅气的狼人。你是谁？他似乎有些不解，皱了皱眉。许清燕，才几天不见，你就不记得你的恩人了？我心猛的一跳，还是摇摇头，嗓音带着歉意：“对不起，我最近总是忘记事情。”他的目光变了又变，最终化作我看不懂的情绪。我叫顾意哦。物业的人来的时候，看到被踹倒的门，惊呆了。我有些尴尬的向他道歉。他说：“下午带人来换一扇门，就走了。”那你为什么在我家门口？我对顾意的话半信半疑。说起这个，顾意似乎很是生气。他咬牙：“我他妈以为你死家里了，几天没动静。抱歉，我下意识道歉。”你大学是学客服的吗？这么喜欢道歉，故意打断我的话。我挠挠头，我学的正东方，厨师专业。萨摩耶不是很怕热，故意开着车，车上放着音乐，我很喜欢的歌啊。我看着车窗外面闪过的风景，为什么要学厨师呢？最开始我学的不是厨师的，受人学龄和人类不一样。我们十五岁就可以进入大学，两年就可以毕业。我身体一直不好，拖到十八岁才入学。那时候我刚失去父母，从小被父母保护的太好，身体又弱，我就经常受人欺负。那次被校园霸凌，我被几个熊人堵在巷子里，打得恢复了兽形，才被堪堪放过。我就是那时候遇上宋宋的。他那天从巷子口路过好多次，我嗷呜嗷呜的小声叫唤。最后一次路过时，他故作冷漠的把我抱起：“你都躺了这么久了，应该也没主人来接你，那就跟我回家吧。”家吗？我昏昏沉沉的被女孩抱着，刚好我没有家了。宋宋把我抱回家，仔仔细细的照顾了一段时间，等我伤好的好不多了，才带我去洗澡。被打得过于惨烈，他第一次见我时，以为我是因为太丑才被欺负。洗干净之后，我看清他眼里的惊艳，好漂亮的耶耶！我害羞的捂住自己的蛋蛋，耳朵缩起来，不敢看他。宋宋的家那时候不大，但收拾的很干净。他好像没有什么钱，但是每天回家都会给我带罐头和玩具。我其实不喜欢吃这种东西，我肠胃弱，乱吃东西胃会很难受。但我不想让宋宋失落，我一直在找时机向宋宋坦白，恢复人形。最后选择了小时候听过的田螺姑娘的故事。那天，我系着围裙做了一顿大餐，点上烛光，等着宋宋回来。宋宋见到人形的，我还以为走错了家门。我暗戳戳的穿了自己最漂亮的衣服。网上说要抓住一个女人的心，就先抓住她的胃。我怕我做的菜抓不住宋宋的胃，那只能靠美色加持了。我的考虑是正确的。宋宋尝了我做的菜，点头说好吃。我尝了一口，好难吃，是因为我秀色可餐吗？我认真的看着宋宋，他被我的直白。弄得不知所措。后来我就靠美色上位了，还赚了专业，学了厨师。再后来呢？故意听得认真。再后来，我做的菜就很少等到他的女主人了。我声音很轻，值得吗？他问。我爱宋宋啊。我对他的问题感到疑惑。我们狗狗一生只忠于一个主人。从宋宋把我抱回家的那一刻起，我就属于他了。也只会听他的话，蠢狗，故意暗骂一声。
，我耳朵动了动，听见了，并不反驳。我本来就不聪明，我一个人在超市里采购了很多食材，故意有事先走了。我忘记他为什么会在黑名单里面了，无所谓了，他自己把自己拉了出来。我没什么朋友，故意看上去人还不错，虽然人很毒舌。我有些雀跃，能够在最后的时间里能够交到一个新朋友。回到家门已经修好了，师傅交给我几把新的钥匙。之前那个门锁坏了，我帮你换了一个新的门，谢谢。我攥着手里的钥匙，想给宋宋打个电话，让他回来拿钥匙。看到白天的那条通话记录，却停住手。宋宋不想让我打扰他，那我就一直在家等宋宋回家吧。日子一天天过去，我每天都换着花样做饭，等着宋宋回来，却只能在手机上刷到他的近况。大部分是他和宋江要。花落病，美人之手，跑车和机车追不上的女人。我默默的在小纸条上写下宋宋喜欢的菜的做法。这近两个月的时间里，家里到处都被我贴上了小纸条。毕竟我的记性越来越差，我怕在我死之前，宋宋回来了，我忘记他喜欢什么，又不喜欢什么，惹得他不开心。宋宋两个月没有打过电话回来了，故意发信息发的倒是勤快。我翻着他刚甩过来的一组照片，是海和沙滩。最后一张照片，他露了脸，狼耳和墨镜很配。他和朋友们最近一直在外面旅游，本来是要带我一起去的，我拒绝了，我得守着家。他没强迫我，只是每天给我甩一堆照片。我很喜欢看，很羡慕。宋宋以前也说要带着我出去玩，却因为忙，总是把我拘在家里。我揉了揉脸，该吃药了。赵叔的止疼药药效越来越差，我几乎整夜睡不着觉，身上的衣服也更加宽松。病态的身体总是会自己浮现出青紫的伤痕，不疼，只是看上去吓人。我揉了揉眼睛，窗外已经暗了。我在沙发上睡了一整天，愣愣的坐起来，孤独席卷而来。大尾巴有一搭没一搭的在沙发上扫着，凉凉的。我低头，什么时候换的木质沙发？我记得以前是。我捶捶脑袋，想不起来。屋里的灯突然亮起来，我用手挡住眼睛，一团温软的东西窝进我的怀抱。我屏住呼吸，鼻子嗅了嗅，是宋宋的味道，好浓的酒气。他喝酒了吗？青燕，宋宋不安的在我怀里蹭蹭，调整着舒服的角度。我的目光温柔的像水一样。宋宋突然凑近我，呼吸落在我的脖梗皮肤上，激起一层鸡皮疙瘩。我小心翼翼的低下头，亲密接触间全是醉人的酒气。我不敢开口讲话，眼睛也不舍得眨一下，怕破坏这难得的温情时光。好近，宋宋往前拱了拱，找着我的唇，吻了上去。温度渐渐攀升，我推拒着：“宋宋，不在这里，去房间。”不知道为什么，我对沙发有些反感。木头硬且冰凉，硌得我浑身不舒服，呼吸渐渐急促，又逐渐细碎。不去房间，温软的唇四处游走，激起层层波澜。我心软的一塌糊涂，忍着疼，顺应他。突然响起的刺耳的电话铃声，却将暧昧的氛围破坏的稀碎。宋宋的手上的动作停了下来，眼底的醉意渐渐清醒。我突然害怕，直视他的眼睛，也不愿意揣测他眼里蕴含的情绪。这两个月我忘了许多事情，但我和宋宋的婚姻出现了问题，这是毋庸置疑的事实。果然，宋宋接起电话，拢了拢刚才弄乱的衣摆，我的心慢慢收紧，浑身上下都隐隐作痛。这样的时候，他都要哄别人吗？我也好疼啊！宋宋疼得想要早点死掉了。他对那边温声哄着。
，好一会儿才挂了电话。视线在落到我身上时，像淬了冰碴子一样扎人。我不知道现在的自己看上去有多么狼狈，多么丑陋。不安地动了动腿，我试图拉住宋宋的衣角，挽留他，却被他一把打开。自己把衣服穿好，我不会碰你的。我咬唇，把耳朵。尾巴都放出来，尾巴勾着宋宋的手，轻轻扫动着。耳朵从柔顺的发间探出来，耳廓透着淡淡的粉，不安的抖动着。宋宋突然俯身，把我按在木质沙发的靠背上，发了狠的吻我。我呼吸不上来，想挣脱，却怕弄伤宋宋。他察觉到我的意图，重重的在我嘴上咬着。我气息不稳，害怕极了。尾巴不安的竖起，他却突然松开了。我大口大口呼吸着新鲜空气，宋宋却讥讽的丢了一件衣服在我身上。没人碰你，你会死吗？许清燕，你真可笑。饶是听多了宋宋这些伤人的话，我还是忍不住难过，身上的热一寸一寸褪去了，浓重的厌世感又攀附上来。宋宋不喜欢这样的我。没有人会喜欢我。见我破布娃娃一样坐在沙发上，宋宋在原地站了一会儿，换了一身衣服走了。房子里又只剩下我一个人。然后后知后觉的想起来，家里新换了门，宋宋怎么会有新钥匙呢？脑袋里理不清的一团乱麻。我忽然看中了茶几尖锐的角，头不受控制的想要撞上去，一下，两下。三下，鲜血顺着头流下。我闻着它的味道，不太明白自己为什么变成这样。许清燕，你在干嘛？给我开门！门口的敲门声越来越大。我眨了眨眼，去门口拉开门。是个帅气的狼人，他猛不丁看到我，尾巴摇摇晃晃的，耳朵抖动着，伸手替我拉好衣服，然后皱眉看我头上的伤口。许清燕，你真是个大傻子！迟来的委屈就在此刻决堤，眼泪像断了线的珠子一样往下掉。为什么我都不认识你，你还要讨厌我？狼人神色愣着，我叫顾意，我们是好朋友。我没有讨厌你，你说我笨，因为你总是把自己弄得一身伤，心疼你才说你笨。哦，伤口处理起来有点麻烦。血肉混着玻璃渣，那个叫顾意的狼人朋友一直皱着眉。会毁容吗？我悄声问。宋宋喜欢好看的小狗，他没有回答我。过了一会儿，我又问：“你是谁呀、啊？为什么在我家？”狼人更加沉默了。最后一个月，我的情况越来越差，每天要问顾意很多遍，诸如“你是谁？我们认识吗？”这样的问题。清醒的时候，我忙着处理我的遗产。宋宋不缺钱花，但我还是给他买了一份保障，另外一份留给我一直在支持的公益基金。我死之后，他们去找宋宋签字就能拿到钱。本来还想给顾意一部分财产，他照顾我也很辛苦。他神色淡淡的，提及我即将到来的死亡，总是不开心。你把我的那份留给基金会是一样的，为什么？傻狗少问问题。我抱着蔡兰进厨房，今天做宋宋最喜欢的番茄牛奶，好吃吗？我问顾意，他没什么犹豫地点点头，好吃。你骗人，明明很咸，不好吃。我尝不出味道，也做不出宋宋喜欢吃的菜了。最后的半个月，我已经不能自主的下床行走。什么都需要故意帮忙，谢谢你，得了吧你。故意放下故事书，刚认识的时候一个劲儿的道歉，现在一个劲儿的道谢。你大学真该去学客服，下辈子吧。我闭上眼，有些累，睡梦中好像有人替我掖了掖被角，是熟悉的味道。我痴迷的呼吸着这样的空气，不敢睁眼。我没说谢谢，这样过了不知道多少天。在听故意念完今天宋宋的娱乐新闻的时候，我释然的笑了笑。故意，今天我们出去玩吧。他盯着我看了很久。
，半晌才瑟瑟的开口：“好，刚好今天天气好，我觉得身体轻快了不少。吃了最喜欢的零食，买了很多玩具，让故意帮我寄给基金会的孩子们。你自己去。”他表现得很冷漠，我没说话，只是拉着他去了下一个地方。我玩得很开心。那天的晚上，故意带着我去了海边。吹着海风，我在沙滩上奔跑，跑着跑着维持不住人性，跑着跑着呼吸不上来，然后倒下，最后落入一个熟悉的怀抱，和那天晚上一样的味道。青燕，你睁开眼睛，青燕，你看看我。他慌乱的捧起我的脸，我努力的想要睁开眼睛，再看一看宋宋的脸，他好像又瘦了，过得不开心。可是宋宋，我好累好累呀、啊，已经撑不住了。他抱我抱得很紧，我能感到我蓬松的毛发被宋宋的手抚摸着，鼻尖有一点凉意。他哭了。可是宋宋，我已经很配合你，很听话了。你为什么还会为我的死亡难过呢？我想再抱抱宋宋，亲亲他，和他说话。病弱的萨摩耶在漂亮的女人怀里渐渐失去气息，我的灵魂飘在宋宋身边，却没办法碰到宋宋，故意跪在一旁守着我们。宋宋的双眼空洞无神，麻木又绝望。我环抱着他，心疼的吻吻他眼角的泪。可是我只是一个灵魂，没有实体了。他其实什么都知道。故意看着宋宋抱着的十分漂亮的萨摩耶，眼睛也有些红。宋宋的眼睛逐渐聚焦，颤着声音喃喃道：“怎么会？”故意啧了一声：“江宋生，你其实知道的，对不对？你只是不敢面对你已经动摇的真心。他其实很聪明，不是这样的。我爱他的，我爱他的。”宋宋像是突然想到了什么，掏出手机。我看着他的手机屏幕，他给赵叔打去了电话。为什么他会死？你不是说受人历经绝望之后就会重获新生吗？你骗我，你们都骗我！我蹭蹭宋宋的头，想告诉他，赵叔没有骗人。可是青燕一直爱着你。赵叔平和的嗓音中掺杂着悲伤。宋宋脸色一瞬间变得灰颓，手上脱了力。我的尸体从他怀里滑落下去，他又急急地接住我。我第一次发现，宋宋也好爱哭啊！受人不为人知的其中一个秘密是，受人与人类伴侣会是终身绑定关系。一旦感情出现缝隙，受人的身体会自动启动保护机制。感情破裂越深，受人遗忘速度越快，直至新生。兽人在这个时间节点也能走进一段全新的感情，这是祖宗在与人类相恋的历史中进化来的保护机制。为了让我们看清不好的人类伴侣的真面目，给过一次重新选择的机会。可我从未后悔选择宋宋，他怎么还会爱着我呢？宋宋的脸白的像窗户纸一样，眼里没有一点光彩。充满了困惑与悔恨，带他回家吧。他之前说想睡在那棵梨花树下，故意将抱着我尸体的宋宋强硬的拉上车。宋宋任由他拉着，只是护着我的尸体，故意扯了扯嘴角。现在装什么深情？他最需要你的时候，你怀里抱的是太子爷、小少爷，还是那小绿茶？宋宋眼珠子挪动一下。我只是明明在演戏的，你最开始确实是在演戏，演着演着，你自己都陷进去了吧？故意一直刺激宋宋，我急得团团转，只恨不能打他一顿。他明明答应了我，以后要替我照顾好宋宋的，我没有。宋宋尖锐的嘶吼，又像是说服自己一样，我心疼的想摸摸宋宋的头。手指却穿着他的头过去了。我的葬礼办得不算热闹，来的都是熟人。我惊奇地发现，我的灵魂还可以幻化成萨摩耶的形态。我在我的葬礼上撒欢几乎和到场的每个人贴贴。
，然后回到了宋宋身边。他穿着黑色的长裙，木着脸对每一位到场的人鞠躬，看起来十分脆弱。长长的睫毛掩盖住我眼底翻涌的情绪，似乎又回到了那个无能为力的晚上。我痛恨自己病弱的身体。三年前，我们正好结婚两年，那是怎样一个从天堂跌入地狱的夜晚呢？我美好而充满希望的未来，似乎就是毁在那个晚上。宋宋的事业刚起步，那段时间走总是早出晚归的，好像遇到了麻烦的事情。我担心宋宋的安危，就为他雇了几个保镖，二十四小时陪同。我也每天都去接宋宋下班，他总是忙到很晚。我没想过他们能直接找到家里来，正如我没想过那群人会对我下手。或许是我长相太过招人，家里的那张沙发最初是皮质的，就是在那里，他们折磨着我。从夜晚到白天，我从人形到兽形，呼吸渐渐微弱，他们才停下来，拍拍我的脸。声音恶心又腻人，该不会把他玩死了吧？该死的是他们！宋宋回来看到我的时候就发了疯，赤红着眼我杀了他们。那段时间我的精神状态非常不稳定，我抵触一切亲密接触，甚至不想见人。可是宋宋看起来好难过呀，我一遍又一遍的催眠自己，不脏的，不脏的。却每天都把自己洗得破皮，吃什么吐什么。忽然有一天，宋宋变得冷漠，他不再关心我一天的生活。随着宋宋的事业越卷越大的，是宋宋的花边新闻。我强打精神，每天麻木的做好饭，乖觉的等着宋宋回家。十点、十一点、十二点、一点，然后就等不到了。今天又不回家吗？这样过去了两年，我好像走出了那晚的阴影。宋宋碰我的时候，我忍着恶心不躲开，像正常人一样出门。我以为这样就能挽回他。我知道他和赵叔的计划，我知道他想推开我，是为了我好。是什么时候变了味呢？你好脏！那天他落在我身上的目光，除了心疼，确实是嫌恶的。我告诉自己。要乖，可后来他和我最讨厌的人宋江要演戏的时候，我分明感觉他动了心。他像我吧，但他干净。我想为自己自己搏一次。宋宋推开我了，我知道回不去了。番茄牛奶的味道早就变了。他还爱我，我也还爱他，但心存芥蒂的两个人不可能再亲密无间。那便如宋宋所愿，我是知道故意的。第一次见他是在一个小山村，我去看望资助的孩子，他是里面最大的一个，很厉害的狼仔。在车上见到他时，我看着手机上宋宋的照片，心里想的是：这就是你给我找好的归宿吗？可我不想耽误他。宋宋什么时候才会明白？我不算聪明的脑子里，只能想明白他一个人的喜怒哀乐，安葬我的事情。我早就交给了故意。宋宋好长时间没有睡觉，赵叔悄悄给他喂了安眠药。我在旁边盯着，生怕赵叔忍不住把宋宋毒死，亲自去围观了自己的葬礼。这种感觉很奇妙。宋宋一日比一日消沉，每天都坐在梨花树下喝酒，喝醉了就哭，轻艳对不起，对不起，对不起。我化作兽形窝在宋宋身边，想用尾巴为他擦掉眼泪。不喝酒的时候，宋宋公司的人总来催：“江总，公司离不开您呀。”江总，宋宋神色淡漠，像是听不见一样。最爱事业的人，现在却整日的守着亡夫。我的灵魂越来越弱，有时候会陷入沉睡。我不知道我还能这样。陪伴宋宋多久，心里却估算着时间。基金会的人也应该快到了。终于有一天，基金会的人带着一对龙凤胎上门。你好，请问是江宋生女士吗？看到那两张
与我极为相似的脸。宋宋眼里这么多天以来，第一次有了细碎的光。其实我也是第一次见他们。其实最初发现怀寿胎的时候，我是厌恶的，但感受到胎心的跳动，我忽然不忍心了。宋宋那时候和我的关系已经变差，我想在他身边留下一点我的痕迹。怀寿胎十二月生下他们，我没看一眼，直接将他们送到了一直在资助的基金会。遗嘱上写的是用这对龙凤胎来换取捐款。我第一次对宋宋这样自私，看着宋宋颤抖着手在文件上签字，我的灵魂。却轻轻地散开了，我化作一阵风，最后一次吻了爱人的眉眼。对不起，宋宋，如果可以，我想亲口告诉宋宋，我永远是你的忠犬，无条件臣服于你。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流，也更希望能给人间烟火点个订阅。我将会分享更多优质的故事内容。